Hi, I'm Manu Pan, and I'm back. This is the seventh lecture of kinematics, and in this lecture, we are going to uh, do relative motion second part. Bol do lecture ka. Pichle baar bhi humne na relative motion me uh, basic questions kiye the, projectile collision of projectiles kiya tha, rain man kiya tha. Today's lecture, we want to do river boat. So let's take a look. So river boat me, ya river swimmer problems bhi ho sakte hain. I have a top view of a river that is flowing. A top view. है. So let's say the river is flowing with speed some uh, let's say vr and uh, question mein aisa diya jayega boat has a speed of let's say 5 kph in still water ab ye jo phrase hai still water still ka matlab stationary matlab rest pe hai ab water kis ke frame mein rest pe hai रिवर के फ्रेम में रेस्ट पे है सो बेसिकली व्हेन दे गिव अस द फ्रेज कि बोट हैज अ स्पीड ऑफ 5 kph इन स्टिल वाटर इसका मतलब दे आर गिविंग अस द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ठीक है सो दिस क्वांटिटी देन बिकम्स द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर बोट के जगह स्विमर भी हो सकता है सो सेम कांसेप्ट अच्छा सो ये जो रिवर है दिस इज द टॉप व्यू दिस इज द वेट ऑफ द रिवर लेट्स कॉल इट कैपिटल डी दीज आर माई बैंक्स रिवर का बैंक्स है सो रिवर इज फ्लोइंग इन दिस मैनर एंड लेट मी टेक माई एक्स एक्सेस दिस वे अलॉन्ग द रिवर फ्लो वाई एक्सेस इज पर्पेंडिकुलर द रिवर फ्लो एंड एक बोट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and uh, wants to go to the other side of the river so yahan pe velocity of boat with respect to river let's say it is a, it is at an angle theta so what of the person the boatman is trying to row the boat in this direction trying to row the boat yahan pe boat jaane ki koshish kar raha hai but the river will carry it forward also the resultant kuch kahi aur chala jayega theek that is what we want to analyze सो so, uh, ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए फ्रेज दिया था अब मैं जनरल एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ वी बी आर विच इज वेलॉसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर तो क्वेश्चन में वो दिया जाएगा कि वेलॉसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर सो एंड सो दैट बिकम्स वेलॉसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ठीक है सो आई वॉन्ट टू फाइंड सबसे पहले तो कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द रिवर गो टू द अदर बैंक एंड हाउ फार विल इट गो ठीक है तो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट डू इज आई वॉन्ट टू राइट दिलासिटी ऑफ द बोट इन द ग्राउंड फ्रेम सो दैट इज वेरी सिंपल बिकॉज आई नो See velocity of boat with respect to river. I can write it as velocity of boat in ground frame minus velocity of river. So velocity of boat in ground frame is how much? Velocity of boat with respect to river plus velocity of river. ये तो मेरा relative equation, relative motion का बस basic equation है. Now, very simple. I can write in vector form velocity of boat with respect to river. X component is how much? V B R cos theta. River का x component कितना? पूरा ही V R. तो ये हो गया मेरा आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई कंपोनेंट कितना बी बी आर साइन थीटा और रिवर का तो कुछ है नहीं साइन थीटा कंपोनेंट मतलब रिवर का वाई कंपोनेंट तो कुछ है नहीं तो ये मेरा हो गया जे कैप सो दिस इज माई एंटायर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नाउ एवरी क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन रिवर बोट प्रॉब्लम फर्स्ट थिंग लेट एस फाइंड आउट कि कितना टाइम लगता है फॉर द बोट टू क्रॉस द रिवर सो टाइम टू क्रॉस द रिवर So wherever the uh, uh, river, uh, wherever the boat travels, उसका जो y component displacement है वो तो capital D ही रहेगा कहीं भी चले जाओ boat, उसका y component तो D ही है ना तो कहना right displacement का y component is D and that should be equal to velocity of boat का y component into the time. Y direction में मैंने बस equation लिखा displacement is velocity into time. तो हो गया यार time पता चल गया यहाँ से because velocity of uh, velo displacement का y component D है velocity of boat का y component ये है v b r sin theta याद रखने की भी जरूरत नहीं है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैनामेटिक्स है मिनिमम टाइम कब होगा इफ द बोट कैन बी रोड इन एनी एंगल और बोट के लिए स्विमर भी हो सकता है स्विमर इज ट्राइंग टू स्विम एट एंगल थीटा सो द स्विमर कैन स्विम इन एनी एंगल या बोट कैन बी रोड एट एनी एंगल तो किस एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं सॉरी टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम होगा 
and sin theta maximum. So for t minimum, this d by v br and occurs at theta equal to 90 degree. ठीक है. Theta 90 degree मतलब क्या? The boat is trying to go perpendicular to the river flow. Trying to go. ये जो situation है वो ऐसा दिखे हो. The boat is trying to go this way. Velocity of boat with respect to the river is this way. Velocity of river itself is this way. Resultant जो होगा, that will be the velocity of boat in the ground frame. So ultimately, the boat is not going to actually go perpendicular to the river flow. It's trying to go, but the river will also carry it forward. And eventually, boat will reach somewhere here. ठीक है? तो ये जो theta है, ये जो theta है, that is the angle that the relative velocity is making with the x-axis. अच्छा, now can I also calculate in general the x component of the displacement? So, the drift quantity hai, that is defined as the magnitude of the x component of the displacement. Relative velocity is like this, river ka velocity is like this, resultant velocity is like this. Velocity of boat in ground frame. So, what will happen here? So, this is the that is the displacement ka x component. And that is my that is what is called drift. So magnitude is called drift. So kitna ho jayega? Displacement ka x component is very straightforward. Velocity of x component into time. So ye bhi yaad rakhne ki koi zarurat nahi hai. V B R cos theta plus V R is the x component into time. ठीक है? So this is my drift. इस drift को थोड़ा सा analyze करते हैं. पहले ये देख लो इसमें किसी को कुछ डाउट है आई जस्ट यहाँ पे एक डब्बा डाल देता हूँ ये मेरा ड्रिफ्ट हो गया ये मेरा टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया और ये बेसिकली यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम ड्राइव किया देख लो पूरा ओके सो जो मेरा ड्रिफ्ट निकला है इसमें जस्ट राइट दैट इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट दैट वॉज वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर डी डिवाइड बाय वी बी आर साइन थीटा नाउ सपोज आई वॉन्ट टू सेट द ड्रिफ्ट टू बी जीरो मतलब सपोज द बोट वॉन्ट्स टू एक्चुअली गो अलॉन्ग दिस पाथ तो वेलॉसिटी ऑफ बोट मस्ट बी अलॉन्ग द बाई एक्सेस पपेंड निकलो द रिवर फ्लो तो इसका बेसिकली मतलब है ड्रिफ्ट इज जीरो Drift means x component of displacement. That zero means velocity of boat x component is zero. So this portion of velocity of boat x component is zero. So I can just set velocity of boat x component is zero. That means this is zero. So cos theta, see how much it came. This is the angle at which the person should try to row the boat such that the person ends up crossing the river in a perpendicular direction to the river flow. So cos theta negative आ रहा है मतलब angle obtuse होगा and that makes sense why does it make sense because river right में जा रहा है the person should try to row the the row the boat in this manner at an obtuse angle यहाँ से angle measure किया था from the river flow ये angle हो गया मेरा such that the resultant है वो ऐसा आ जाए perpendicular to the river flow makes sense basically V B R का जो x component है that cancels out V R ठीक है, so ultimately it will end up going in this manner. Now this cos theta is minus v r by v b r. Can you see कि एक condition है at which this is possible. Cos theta का magnitude cannot be greater than one. So therefore this is possible only if we have some real solution for cos theta. Only possible if If V R river flow is lesser than the velocity of boat with respect to river, तो ही velocity of boat with respect to river का जो जो x component है, which will be smaller than V B R, will be able to cancel out V R. If V R is greater than V B R, तो V B R खुद ही नहीं cancel कर पाएगा V R को तो component कैसे cancel करेगा? Correct? So zero drift is only possible if V R is lesser than V B R. अगर relative speed रिवर रिवर स्पीड से कम है उल्टा सिचुएशन है सपोज तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है द बेस्ट वी कैन डू इज मिनिमाइज द ड्रिफ्ट जो देखते हैं दैट विल एनालाइज बट बिफोर दैट आई वांट टू डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडीज सो फार 
तो एक बार ये अच्छी तरह से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं देख लो तो क्वेश्चन है एक बोट बोट है ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर द रिवर इज फ्लोइंग एट थ्री मीटर पर सेकंड इज द टॉप व्यू द विथ ऑफ द रिवर इज हंड्रेड मीटर्स स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर इज फाइव मीटर पर सेकंड ये दिया गया अपने को फाइंड द ड्रिफ्ट वन द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज मिनिमाइज एंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग वन द ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज केयरफुल क्वेश्चन पढ़ना एंड ट्राई इट आउट रिवर स्पीड भी दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर भी दिया हुआ है आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट आउट पॉज द वीडियो एंड देन टेक अलोक माई सोल्यूशन ठीक है सो so, यहां पे आई हैव स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज फाइव मीटर पर सेकेंड लाइक आई सेट दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर तो ये मेरा फाइव मीटर पर सेकेंड हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज थ्री मीटर पर सेकेंड ये दिया हूं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ड्रिफ्ट वन द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज मिनिमाइज सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज मिनिमाइज वी ऑलरेडी सॉ दैट कंडीशन जब बोट का जो रिलेटिव वेलॉसिटी है दैट इज पॉपर इंडिक्लूड द रिवर फ्लो तो ये फाइव हो गया और ये थ्री हो गया तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसे जाएगा करेक्ट अब व्हाट व्हाट डू आई वांट आई वांट दिस दिस इज माय ड्रिफ्ट तो ये मुझे पता है ऑलरेडी हंड्रेड है एंड ये थीटा कितना है टेन थीटा कितना है वी बी आर बाई बी आर बिकॉज दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट उसका वाई कंपोनेंट इज फाइव एक्स कंपोनेंट इज थ्री तो टेन थीटा इज फाइव बाई थ्री और इसमें पूरे में देख लो यार यही एस एक्स हो गया ना टेन थीटा कैन आई राइटेड एस हंड्रेड बाई एस एक्स तो एस एक्स कितना आ जाएगा सिक्सटी तो दिस योर आंसर दिस योर ड्रिफ्ट आई होप समझ में आया आई कैलकुलेटेड द एंगल एट विच द बोट विल बी ट्रेवलिंग बिकॉज वाई कंपोनेंट इज वी बी आर फाइव एंड एक्स कंपोनेंट इज थ्री तो टेन थीटा आ गया एंड बाई जोमेट्री विथ डिवाइड बाई ड्रिफ्ट इज ऑल्सो टेन थीटा हो गया सेकेंड सिचुएशन टाइम ऑफ क्रॉसिंग वन ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज नाउ इस केस में वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर दिस इज सिचुएशन दैट आई जस्ट शोड यू इस केस में ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना मतलब ड्रिफ्ट को जीरो करना पॉसिबल है बिकॉज वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर तो वेन देन द क्वेश्चन इज ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज चेक इज दिस द सिचुएशन इफ दैट इज द सिचुएशन द मिनिमम ड्रिफ्ट कितना है जीरो तो वी आर डीलिंग विथ जीरो ड्रिफ्ट और जीरो ड्रिफ्ट में वी ऑलरेडी नो कि अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ ऐसे एंगल पर होगा और कितना कॉस्ट थीटा आया था एक्स कंपोनेंट जीरो करना ना कॉस्ट थीटा कितना आया था माइनस वी आर बाई वी बी आर तो माइनस थ्री बाय फाइव तो साइन थीटा कितना आ जाएगा फोर बाय फाइव करेक्ट थीटा जीरो और वन के बीच में ही है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा साइन थीटा क्यों निकाला मैंने बिकॉज टाइम ऑफ क्रॉसिंग में साइन थीटा आता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा डिस्टेंस वाई कंपोनेंट हंड्रेड डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट ऑफ वी बी आर विच इज वी बी आर साइन थीटा तो वी बी आर कितना दिया आपने को फाइव फाइव इंटू साइन थीटा फोर ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स दस टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स देख लो आई होप यू ऑल्सो एबल गेट इट देख लो फिर आगे बढ़ते Now let's take a look at the situation जहां पे river का speed is more than the relative speed. So if वी is greater than ग्रेटर देन वी बी आर तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है दैट वी ऑलरेडी सॉ सो द बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन मिनिमाइज द ड्रिफ्ट जो एंगल थीटा है वी बी आर का दैट इज अ वेरिएबल वो कोई भी एंगल पे ऐसा चूज करो सच दैट द ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज बट जीरो पॉसिबल नहीं है वी मैथमेटिकली वी ऑलरेडी सॉ तो एक तरीका है जो लंबा तरीका है कि ड्रिफ्ट को लिखो जो अपने अब हम लोग ने निकाला था वी बी आर कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट प्लस वी आर दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द ग्राउंड फ्रीम इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच वाज डी बाय वाई कंपोनेंट ठीक है एंड देन कैलकुलस यूज करो थीटा निकालो वापस अब शूट करो तो मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा तो बेटर मैथर्ड एंड दिस अ वेरी क्लेवर मेथड जिसका एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन ही बोलो जिसका एप्लीकेशन मैकेनिक्स में बाद में भी आएगा कोलिजन के चैप्टर में तो अच्छे तरह से देखना इट्स अ वेरी क्लेवर मैथड सो वी गोन टू यूज वैक्टर्स सो आई नो दैट वी बी वैक्टर 
is VBR plus VR. So can I draw the triangle law here? VR is like this. Now VBR is on the tail of VR's head. I'm making a triangle law. So VBR can be any direction. Okay. VBR is like this. ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है दिस इज ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वी बी आर तो एक सेमी सर्कल टाइप बन जाएगा देखो दिस आर ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वी बी आर एंड फिर फ्री टेल से फ्री हेड तक वी आर के टेल से वी बी आर के हेड तक जो वेक्टर होगा दैट इज माई रिजल्ट एंड वी बी वैक्टर ट्राइंगल लॉ अब वॉट डू आई वॉन्ट सपोज दिस इज वी बी आर ठीक है सपोज दिस इज वी बी आर ये वाला तो मेरा VB वेक्टर ऐसे हो जाएगा सपोज दिस इज VBR, बी आर सपोज वी ऐसे है तो मेरा VB वेक्टर ऐसे हो जाएगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट दिस इज अनदर पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम जस्ट मैं कनेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम द टेल ऑफ VR आर टू देड पॉसिबल हेड ऑफ VB, वी मुझे क्या चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब ये जो वी बी वैक्टर है मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब क्या आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दिस एंगल अल्फा द मोर दिस एंगल द लेसर द ड्रिफ्ट मेरा ड्रिफ्ट तो ये है ना जितना वेलोसिटी ऑफ बोट का एंगल एक्स एक्सेस से ज्यादा है उतना कम ड्रिफ्ट होगा करेक्ट सो आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज अल्फा Now this is very straightforward. If you just look at it as a problem of geometry, कि मेरे पास एक semi circle है यहाँ पर. This is VR and these are the possible VBR. I have to connect VB vector from here to one of the points on the semi circle. Semi circle के uh, semi circle पे VBR का head होगा, arrow होगा, correct? तो मैक्सिमम एंगल अल्फा कहां पर होगा टेंजेंट पे जब टेंजेंट होगा दैट इज मैक्सिमम एट एवरी अदर पॉइंट अल्फा मिनिमम होगा ना अल्फा कम होगा रहा मैक्सिमम अल्फा कितना होगा दिस एंगल अल्फा टेंजेंट पे सो दिस विल बी वी बी वेक्टर वेलोसिटी बोट इन द ग्राउंड फ्रेम एंड ये जो होगा दैट विल बी वी बी आर दिस इज द सिचुएशन which will give us the minimum drift and correspondingly maximum alpha theek hai now how do we actually calculate the the uh, uh, minimum drift and how do we calculate the angle theta wo bhi chahiye mujhe kis angle pe row karna chahiye boat so that the drift is minimized so what is this angle theta x axis ka angle hai na ye jo angle hai ये मेरा थीटा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद वेलोसिटी ऑफ द रिवर हो गया ये ट्रायंगल देखो दिस इज वी आर दिस इज वी बी एंड दिस इज वी बी आर नाइन्टी डिग्री ये एंगल थीटा था तो ये कितना बन जाएगा 180 एटी माइनस थीटा और ये मेरा अल्फा सब कुछ पता चल गया कॉस ऑफ वन एटी माइनस थीटा कितना हो जाएगा वी बी आर डिवाइड बाई वी आर सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ वन एटी माइनस थीटा सो दिस इज द एंगल एट विच द बोट मस्ट बी रोड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट वन सेकेंड कॉस थीटा इज नेगेटिव मतलब एंगल इज ऑप्टिव ठीक है देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए अगर मुझे अल्फा पता चल गया तो हो गया मेरा काम बिकॉज ये डी है ये डी है तो ये जो ड्रिफ्ट है वो कितना हो गया डी कॉट अल्फा हो गया ना देखो इस ट्राइंगल से और कॉट अल्फा इस ट्राइंगल से भी पता है अपने को कॉट अल्फा कितना हो जाएगा वी बी डिवाइड बाई वी ये मेरा मिनिमम ड्रिफ्ट होगा वी का वैल्यू पाइथागोरस देख लो ना वी बी इज नथिंग बट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो तो खुद लिख लो ठीक है तो यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं आई सजेस्ट ये रिमेंबर ये याद रख लो एंड ये याद रखना भी एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है 
जीरो ड्रिफ्ट एंड मिनिमम ड्रिफ्ट दोनों के लिए कॉस्ट सीटा इज नेगेटिव ऑफ द स्मॉलर वेलोसिटी या बिगर वेलोसिटी हमेशा स्मॉल बाय बिग ही चाहिए मुझे क्योंकि कॉस्ट सीटा का मैग्नेट्यूड वन सबसे ज्यादा हो नहीं सकता है जस्ट रिमेंबर दैट वे वेन वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर मिनिमम ड्रिफ्ट कॉस्ट सीटा इज स्मॉलर बाय बिगर जीरो ड्रिफ्ट के केस में भी स्मॉलर वॉज रिवर तो वो न्यूमिनेटर में आता था वी आर बाय वी बी आर इन द केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट इन द नेगेटिव साइन ठीक है देख लो अच्छी तरह से आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड वेक्टर से कैसे किया मैंने एंड बिकॉज दिस मेथड आई शोड यू पर्टिकुलरली दिस मेथड बिकॉज ये कोलिशंस में भी यूज होगा बाद में ठीक है देख लो फिर आगे बढ़ते हैं अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है कभी कभार कि दे विल टेल यू दैट द बोट हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी द बोट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया गया अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आल्सो गिवन टू अस ठीक है एंड द लाइन ए टू बी इज मेकिंग एन एंगल लेट से अल्फा विद द रिवर so the question will ask in what direction should you try to row the boat such that you can go from a to b so the way to do such a question is assume velocity of boat with respect to river assume the angle with respect to ab that will make it very easy kyunki we want ki in dono resultant should be along ab the boat has to travel along ab to ground frame mein boat ka velocity has to be along a to b so let's say i basically want to find phi ka value kya hai so if i look at yahan pe bana do if i look at ab isi ko agar main man mein x axis maan lo aur yahan pe mera y axis maan lo theek hai man mein main abhi x axis along the ab maan raha hu y axis as maan raha hu iska use kya hai because this is vr and this is uh, vbr this is alpha this is phi i want to find phi Can I say कि इफ द बोट का वेलोसिटी हैज टू बी अलॉन्ग ए बी मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो वाई कंपोनेंट कितना होना चाहिए जीरो सो कैन आई राइट वाई कंपोनेंट शुड बी जीरो मतलब वाई कंपोनेंट यहां पर वाई मतलब ये तो कितना हो जाएगा वी बी आर साइन फाइव वाई वेलॉसिटी इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू तो वाई कंपोनेंट दोनों का लिखो वी बी आर साइन फाइव इसका नेगेटिव आएगा माइनस वी आर साइन अल्फा शुड बी जीरो हो गया मेरे पास डायरेक्ट साइन फाइव का वैल्यू आ जाएगा This is the angle at which the boat must be rowed with respect to the line joining A to B. ठीक है. So I hope you understood why it's uh, preferable to take the axis x-axis along A B so that directly मुझे y component zero पता चल गया. एक question करते based on this. ये लिख लो. ठीक है. तो ये question देखो. I have a river जिसका width B है and the boat has to go from A to B where uh, B is at a distance A. ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो ए दिया हुआ है एंड विथ ऑफ द रिवर बी दिया हुआ है टॉप व्यू है वी डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ द वॉटर उसके टर्म्स में फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर दैट द बोट शुड हैव सच दैट इट कैन गो फ्रॉम ए टू बी तो बेसिकली वी बी आर पूछा हुआ है और वी बी आर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है वी हैव टू चूज अ डायरेक्शन सच दैट द रिक्वायर्ड स्पीड कैन बी मिनिमाइज ये जो स्पीड है मिनिमम हो सकता है ठीक है ट्राई करो जस्ट राइट द सेम इक्वेशन दैट वी डिड इन द जस्ट द प्रीवियस अर्लियर क्वेश्चन एंड फिर देखो वो एंगल फाइव था उसको चूज करो सच दैट वी बी आर बिकम्स मिनिमम ट्राई करो ठीक है सो वंस अगेन द बोट हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर वी डब्ल्यू दिया हुआ है एंड लेट से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज एट एन एंगल फाइव और ये एंगल अल्फा जिसका मुझे पता है टाइन अल्फा इज बी बाई ए वो दिख रहा है ना टाइन अल्फा इज बी बाई ए तो वन सेकेंड आई चूज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस तो वाई कंपोनेंट जीरो करना है वेलोसिटी का सो दैट द रिजल्ट एंड वेलोसिटी इन द ग्राउंड फ्रेम विल बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज ए टू बी तो वी वाई अगर मैं जीरो करूँ तो मेरे पास आ जाएगा वी बी आर साइन फाइव माइनस वी डब्ल्यू साइन अल्फा शुड बी जीरो सो वी बी आर का वैल्यू कितना हो गया वी डब्ल्यू साइन अल फाइव डिवाइड बाई साइन फाइव अब तो बहुत ऑब्वियस है फाइव एस अ वेरियबल दैट वी कैन चूज 
और अगर मुझे मिनिमाइज करना है इसको तो साइन फाइव को मैक्सिमाइज करो साइन फाइव का वैल्यू वन रखो दैट सेट सो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस वेलोसिटी ऑफ वाटर वी डब्ल्यू दिया साइन अल्फा कितना हो जाएगा टैन अल्फा बी बाई ए है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा बी डिवाइड बाई हाइपोटिन्यूस एंड दैट्स योर आंसर दिस इज योर मिनिमम स्पीड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व पाथ फाइंडर बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग लेवल टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू शायद वो चेक कर लेना आई थिंक थर्टी टू क्वेश्चन नंबर है बट इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस वेल डन ठीक है देख लो फिर आगे बढ़ते हैं Sometimes question में instead of river board they can also give an alternate situation with plane and wind. तो वो simple ही है plane wind questions जब आते हैं plane is basically playing the role of the boat and wind is play playing the role of the river. ठीक है तो question में ऐसा कुछ आया कि wind is blowing this way and plane is trying to go in this way. Trying to go मतलब that will be velocity of plane with respect to wind. And this will be velocity of the wind. तो exactly वैसा ही है बस river के जगह wind मानना है मतलब wind के जगह river मानो मन में और plane के जगह boat मानो and solve the question like we have done the, all the river boat problems. ठीक है आगे बढ़ते हैं Now let's do a type of problem that uh, it's a very nice type of problem जहाँ पे थोड़ा सा uh, you can say a little bit of calculus is used. तो चेजिंग प्रॉब्लम्स उसको बोलते हैं तो सबसे पहले आई नो आई कैन राइट वी वेक्टर इज डी आर वाई डी टी वेर आर इज अ पोजिशन वेक्टर डी आर इज अ चेंज इन पोजिशन वेक्टर विच इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाई डी टी उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो अगर मैं एक पार्टिकल कंसिडर करूं इसका वेलोसिटी ऐसा है मैग्नीट्यूड वी है एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस थीटा ये मेरा x हो गया x कोऑर्डिनेट कैन आई राइट वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी जस्ट द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन पोजिशन वेक्टर का x कॉम्पोनेंट मतलब x कोऑर्डिनेट तो dx एक्स बाई डी बिकम्स वी कॉस थीटा ठीक है सो इन जनरल कोई मेरे पास सपोज ऐसे लाइन है ये एंड फिक्स है लाइन का और ये राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द लाइन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी वी ये थीटा है सपोज सो और ये लेंथ एल है तो आई वॉन्ट आई कैन राइट डी एल बाई डी टी इज वी कॉस थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलॉन्ग दैट लाइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द लेंथ ऑफ द लाइन जो वी साइन थीटा कंपोनेंट है एक तो मेरे पास कंपोनेंट यहाँ पे v cos थीटा हो गया और दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा भी होगा वो जो कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस लेंथ जिसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल इन सर्कुलर मोशन चैप्टर फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंसर्न आर सेल्स विथ वी साइन थीटा सिर्फ वी कॉस थीटा की बात करते हैं द वेलॉसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग दैट लाइन विल चेंज दैट लाइन थ्रू दिस इक्वेशन कैसे लिखा मन में जस्ट इमेजिन करो कि ये एल लाइक द एक्स कॉर्डिनेट वही डी एक्स बाइडिटी वेलोसिटी का कंपोनेंट सिंपल सपोज मेरे पास ऐसा है ये थीटा वन है ये थीटा टू है एंड आई वांट टू राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ एल तो दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन मे लुक डिफरेंट बट दे आर एक्चुअली द सेम क्योंकि ये इस सिचुएशन में लेफ्ट एंड फिक्स था इस सिचुएशन में भी लेफ्ट एंड फिक्स कर सकते हैं बाई गोइंग द फ्रेम ऑफ द लेफ्ट एंड ये दो पार्टिकल है सपोज जिसका वेलोसिटी वी वन वी टू है तो पार्टिकल वन के फ्रेम में चले जाओ तो वन फिक्स हो गया करेक्ट तो वन के फ्रेम में ये एल है पार्टिकल टू का कुछ अगर वेलोसिटी वेलोसिटी टू विथ रिस्पेक्ट टू वन ऐसा कुछ है सो कैन राइट डी एल बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन का एक्स कंपोनेंट वही सेम चीज ना यहाँ पे जो लिखा था मैंने ये वी के जगह भी वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन हो गया दैट्स इट सो आई कैन दरफोर राइट डी एल बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ टू का एक्स कंपोनेंट विच इज वी टू कॉस्टिटा टू 
माइनस वेलोसिटी ऑफ वन का एक्स कंपोनेंट विच इज वी वन कॉस थीटा वन आई जस्ट रिटर्न दिस एज वी टू एक्स माइनस वी वन एक्स और उनको एंगल के टर्म्स में लिखा हुआ है सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ इज जस्ट लुक एट द कंपोनेंट ऑफ द वेलॉसिटीज ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग दैट लेंथ और ये सब करने की जरूरत भी नहीं है अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू डोंट हैव डू ऑल ऑफ दिस गोइंग द फ्रेम ऑफ वन ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है जस्ट विजुअलाइज कर लो वी टू का कंपोनेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ बिकॉज टू इज गोइंग अवे फ्रॉम वन वी वन का कंपोनेंट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ बिकॉज वन इज ट्राइंग टू गो टू वर्ड्स टू सिंपल वी टू कॉस सीटा टू माइनस वी वन कॉस सीटा वन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ सिंपल अगर ऐसा सिचुएशन है ये वी वन और ये वी टू ये थीटा वन और ये थीटा टू और ये एल तो डी एल बाई क्या हो जाएगा अभी दोनों पार्टिकल्स के कारण लेंथ कम होगा ना वन इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स टू टू इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स वन लुक एट ओनली द कंपोनेंट अलॉन्ग द लेंथ तो माइनस वी वन कॉस थीटा वन माइनस वी टू कॉस थीटा टू द नेगेटिव साइन बेसिकली फॉर डिक्रीज कोई अगर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसका डेरेवेटिव नेगेटिव है ठीक है तो आई होप समझ में आ गया हाउ टू राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन वेर वी स्टडी स्ट्रिंग्स जिसका लेंथ कॉन्स्टेंट रहता है तो उसमें डीएल वाइडिटी जीरो कर देंगे वील गेट अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज इफ द लेंथ इज अ कॉन्स्टेंट तो ये डीएल वाइडिटी जीरो हो जाएगा ठीक देख लो फिर वील लुक एट इट्स एप्लीकेशन Now let's look at a problem that is actually very standard but uh, very important problem. Erodo में भी है और भी टेक्सट बुक्स में है देखते हैं आई हैव थ्री पार्टिकल्स लेट से पार्टिकल वन टू थ्री ऑल ऑफ देम हैव अ स्पीड वी एंड दे आर ट्रेवलिंग इन सच अ मैनर कि जो पार्टिकल वन है Let me write velocity of particle one. So always directed towards two. So, always one ka velocity two ke taraf hai. Velocity of two is always towards three, and similarly, velocity of three is always towards one. And initially, equilateral triangle hai. साइड एल का पूछा गया पॉइंट टाइम इन विच दे ऑल मीट तो डीटी टाइम में जस्ट इमेजिन करो थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूं मैं डीटी टाइम में अगर इतना ट्रैवल किया ये इतना ट्रैवल किया ये इतना ट्रैवल किया तो वॉट इज गोइंग हैपन इज जैसे ही वन इधर ट्रेवल करता है थ्री का वेलोसिटी अभी ऐसा हो जाएगा जो थ्री हैज टू बी डुवर्ड्स वन जैसे ही टू आगे ट्रेवल करता है वन का वेलोसिटी इस तरीके से हो जाएगा और बिकॉज थ्री ट्रेवल दिस वे टू का वेलोसिटी इस तरीके से हो जाएगा फिर थोड़े टाइम बाद सेम थिंग अगेन थ्री का वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा वन का वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा टू का वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा यू कैन सी कि दे विल इवेंचुअली कन्वर्ज द मोशन बी समथिंग ऑफ अ स्पाइरल और ऐसा कुछ ठीक है ऐसा कुछ कन्वर्ज करेंगे एट एनी इंस्टेंट बाई सिमेट्री बिकॉज ऑल थ्री पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल तो द लाइन कनेक्टिंग एनी टू पेयर्स मस्ट ऑल हैव द सेम लेंथ द लाइन कनेक्टिंग वन एंड टू एट एनी इंस्टेंट लाइन कनेक्टिंग टू एंड थ्री एट एनी इंस्टेंट लाइन कनेक्टिंग थ्री एंड वन एट एनी इंस्टेंट सबका लेंथ सेम होना चाहिए बाई सिमेट्री ना कोई डिफरेंस नहीं है वन टू थ्री तो देर फोर हमेशा एट एनी इंस्टेंट वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा ये जो ट्राइंगल वो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा ठीक है द लाइन्स कनेक्टिंग द पार्टिकल्स so what that means is if i look at on any two particles let let me look at 2 and 3 to ye particle 2 hai ye particle 3 hai 2 ka velocity hamesha 3 ki taraf hai aur 3 ka velocity hamesha 60 degree banayega is line ke sath 
always because always uh, 1 2 and 3 are forming an equilateral triangle this means if let's say this lens is l can i write dl by dt sabka speed same hai can i write dl by dt velocity component of 2 kitna hai along this line pura v hai kam ho raha hai na 2 is going towards 3 aur 3 ka component v cos 60 v by 2 that is also decreasing the length so minus v cos 60 so very important dl by dt the rate of change of this length is a constant so it is decreasing decreasing at a constant rate its value is 3v by 2 khatam ho gaya time kitna chahiye mujhe kitna initial length l kitna rate pe decrease kar raha hai 3v by 2 agar initially 10 meter ka length hai aur 2 meter per second se decrease kar raha hai to kitna time lagega 0 tak pahunchne mein 5 seconds kaise kiya 10 by 2 so l divided by 3v by 2 That is the time in which two and three will meet, but in the same time, one and two will also meet, and three and one will also meet. Same logic. All three will meet together, and they will meet at the centroid. I think you must, you might have studied the concept of centroid, which is equidistant from all the uh, in an equilateral triangle. It is equidistant from all the uh, vertices. Centroid का general definition वगैरह I think तुम लोग पढ़ोगे maths में या पढ़ा होगा I don't know. शायद school में पढ़ते हो. So by symmetry they will meet at the centroid. ठीक है तो ये मेरा टाइम हो गया फॉर देम टू मीट अब एक क्वेश्चन तुमको देता हूं सिमिलर क्वेश्चन बट इंस्टेड ऑफ थ्री आई हैव फोर पार्टिकल्स ऑल एट द एंड्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर बना रहे लेंथ एल है एंड वैसे ही है वेलोसिटी ऑफ वन इज टूवर्ड्स टू ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ टू इज टूवर्ड्स थ्री वेलोसिटी ऑफ थ्री इज टूवर्ड्स फोर एंड वेलोसिटी ऑफ फोर इज टूवर्ड्स वन फाइन द फाइन द टाइम टू कन्वर्ज ट्राई कर लो नाउ इट शुड बी वेरी क्विक एंड इजी ट्राई कर लो देन यू कैन टेक लो कमेंट सोल्यूशन ठीक है सो कोई भी एक पेयर कंसीडर करो माई सिमेट्री एट ऑल इंस्टेंट्स फिर हमेशा स्क्वायर बनेगा द लाइन कनेक्टिंग ऑल द पार्टिकल्स सो टू एंड थ्री अगर मैं कंसीडर कर लू टू इज गोइंग विद वी ये वी और ये एल तो डी एल वाई डी टी कितना हो जाएगा टू का पूरा ही वेलोसिटी कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग टू थ्री के लोग सो माइनस वी और थ्री का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं नाइनटी डिग्री है ना दिस इज इट सो लेंथ इज डिक्रीजिंग एट कॉन्सेंट रेट ऑफ वी The time to meet would be simply l by v. ठीक है, and they can also ask you find the distance travelled by each particle. I'll simply be speed into time. Speed into time. Speed हमेशा v है. Path curved होगा. Doesn't matter. Speed into time is a distance. ठीक है. देख लो. now let's look at a question we are back to river boat we are going to combine river boat and jo bhi chasing problems ka concept pada so i have a river that is flowing at speed u and a boat is trying to go from a to b and it go likha hai starts from a and goes to b such that the relative velocity jo hai boat with respect to river that is always directed towards b so kisi bhi instant pe velocity of boat with respect to river jiska magnitude v hai is always directed towards p or uh, resultant velocity ke ground frame mein will be resultant of v and u u is the river speed diya hua hai aisa kuch curve path hoga and it will reach in this curved manner curved path uh, q hoga because straight line hoga to obviously b tak nahi pahunchega theek hai to aur b tak kaise pahunchega how do we know that it will reach b for that the question will tell you v is greater than u so if it reaches some other point if it reaches some other point just imagine man mai socho yahan pe kahin pahunch gaya to uska velocity to will be directed towards b na v b r is directed towards b and that is greater than u to aise chala jayega b ki taraf ultimately it has to reach b theek hai to maine aise curve just generally banaya i want to find 
टाइम टू क्रॉस ना इसको क्वेश्चन इस क्वेश्चन से डरना नहीं है इसको इस क्वेश्चन को करने का तरीका एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस है सो आई विल शो यू द प्रोसेस देन यू कैन यूज इट इन अनदर क्वेश्चन आई विल गिव यू टू प्रैक्टिस ऑल्सो ठीक है फर्स्ट टाइम देखोगे तो बट ऐसा लगेगा कैसे करेंगे क्वेश्चन बट फर्स्ट टाइम इज फॉर लर्निंग आई विल शो यू यू लर्न देन यू प्रैक्टिस सो एट एनी इंस्टेंट हाँ और ये दिया भी है लेट से दिथ दिस डी सो एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज द रिजल्टेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी एंड द रिवर वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसा डायरेक्टेड और रिवर वेलोसिटी ऐसा लेट से लेट से दिस एंगल इज थीटर ठीक है तो अगर मैं x एक्सेस ऐसे चूज करूं और वहां एक्सेस ऐसे चूज करूं ठीक है एंड ये बोट लेट लेट मी कॉल द बोट सी सी बी का लेंथ कुछ एल बोलता हूं ठीक है नाउ आई हैव थ्री थिंग्स जिसका रेट ऑफ चेंज आई कैन राइट आई कैन राइट एक्स कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा बोट का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कितना होगा इट इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू तो इसका तो पूरा यू है एक्स एक्सेस यहाँ पे पॉजिटिव है v cos theta इज नेगेटिव सो u माइनस वी कॉस थीटा इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द बोट का वेलोसिटी ठीक है आई कैन इवन राइट द वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट u का तो y वाई कंपोनेंट है नहीं इसका v का है y कंपोनेंट कितना है v sin theta I can also write rate of change of this length connecting C and B. C is the boat. That is the main equation that we are going to use here. So, वो मतलब अपने को थोड़ा method याद रहना चाहिए in such questions. So, if I look at ये मेरा boat है. Boat का resultant velocity is the resultant of v and u. So, if I write dl by dt, this angle is also theta. ठीक है तो डी एल बाई क्या लिख सकता हूं u cos theta वी हैव टू राइट वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलॉन्ग द लाइन सो u cos theta माइनस वी बिकॉज u cos theta विल ट्राई टू ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ v विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ सो आई हैव u cos theta माइनस वी ठीक है नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम यहां पे वेरिएबल अननोन्स क्या है u v नोन है टाइम अननोन है और थीटा भी अननोन है so I want to eliminate theta तो इसमें कौन से दो इक्वेशन मेरे काम के होंगे आई विल चूज डी एक्स बाई टी एंड डी एल बाई डी टी वाई क्योंकि दोनों में कॉस थीटा आया तो मैं सोचूंगा कि यार कुछ तो करके वो कॉस थीटा एलिमिनेट कर पाऊंगा बट ये साइन थीटा का कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं सो लेट्स जस्ट इग्नोर डी वाई बाई डी टी लेट्स वर्क विद डी एक्स बाई डी टी एंड डी एल बाई डी टी तो देखो इसको कैसे कॉस थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड Let me take dt on the right hand side. तो first equation अगर मैं लिखूंगा वो क्या है dx एक्स यहां पर लिखता हूं इस यू डी टी माइनस वी कॉस थीटा डी टी कुछ नहीं बस dt को राइट हैंड साइड पर लिखा और सेकेंड इक्वेशन में लिखूंगा dt टी को फिर से लेता हूं डी एल इस यू कॉस थीटा डी टी माइनस वी डी टी नाउ आई टू एलिमिनेट कॉस थीटा क्या करूंगा यार ये तो बहुत सिंपल है फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो u से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो v से और ऐड कर दो हो जाएगा ना u v cos थीटा dt और v इंटू यू कॉस थीटा डी कैंसिल हो जाएगा ना ऐड करोगे तो तो ऐड करोगे तो क्या आएगा मेरे पास ऐड करना है तो यहां पे लिखता हूं मैं u dx एक्स प्लस वी डी u इंटू यू यू स्क्वायर डी टी ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगे u v cos थीटा dt टी नेगेटिव साइन और वी यू कॉस थीटा डी कैंसिल हो जाएगा और आएगा v इंटू माइनस वी डी टी माइनस वी स्क्वायर डी और ऊपर u स्क्वायर डी टी तो देखो क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी टी नाउ ऑल यू आर लेफ्ट टू डू इस इंटीग्रेट दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यू वी सब कॉन्स्टेंट है x कोऑर्डिनेट अभी कैसे जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग 
फ्रॉम जीरो टू जीरो सोचो इनिशियली कहां पे था बोर्ड यहां पे ओरिजिन पे था एक्स कॉर्डिनेट जीरो फाइनली बी पे वाई एक्सेस पे एक्स कॉर्डिनेट जीरो तो जीरो टू जीरो ये वाला टर्म जीरो गया लेंथ इनिशियली वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड पॉइंट बी दैट इज एल वॉट इज एल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड द बोट तो बोट इनिशियली यहां पर था तो लेंथ कितना था इनिशियली एल सॉरी डी फाइनली वेन द बोट रीचेस बी डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच जीरो एंड दिस नथिंग बट जीरो टू टी तो ये आ जाएगा माइनस वी इन टू डी इंटीग्रल डी एल एस डी टू जीरो और ये इंटीग्रल डी टी इज टी तो देखो दिस विल बी बी डी डिवाइड बाय जीरो आंसर ठीक है सो दिस इज द टाइम टू रीच पॉइंट बी तो डरना नहीं है इस प्रोसेस से आई होप ये इंटीग्रेशन तो समझ में आया बहुत सिंपल है जीरो टू टी कैपिटल टी आ जाएगा ये तो कांस्टेंट है यूज का माइनस बीस और यहाँ पे वी कांस्टेंट है डी टू जीरो माइनस डी बन जाएगा इंटीग्रल डी तो माइनस यहाँ पे ले लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया और टाइम निकल जाएगा वी इंटू डी डिवाइड बाई दिस ठीक है तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में फ्रॉम नाउ ऑन यू वोट इवन नीड टू राइट दिस बिकॉज यू नो अभी से तुम मेथड याद रखोगे कि हाँ जहाँ पे वो कॉमन टर्म आया उन उन्हीं दोनों को लिखना तीन ही चीज़ें जो लिख सकते हैं जिसका रेट ऑफ चेंज एक्स वाई एन एल उसमें से दो चूज करना है जिसमें वो कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आया वो दोनों चूज करो डी टी से डिवाइड करो सॉरी मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ एंड देन एलिमिनेट दैट टर्म जस्ट नॉर्मल साइमटेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करो दैट सेट और एक इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है जस्ट लिमिट्स केयरफुली लिखना है ठीक है अच्छी तरह से देख लो देन आई गिव यू वन क्वेश्चन फॉर यू टू प्रैक्टिस and this is actually path finder question it's level 3 it's in erodo also uh, erodo mein iska variation hai jo main baad mein baat karta hu but uh, honestly it's not too difficult if you remember the method first time karoge it will seem quite difficult it will seem different but then you will get used to it ek practice problem abhi karte hain now let's do a practice problem very similar to what we just did to tum log try karo ye river hai mere paas रिवर का स्पीड वी दिया गया एंड द स्पीड ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर भी वी ही दिया गया है दोनों सेम स्पीड अभी दे रहा हूं पिछले बार द रिलेटिव स्पीड वाज ग्रेटर देन द रिवर स्पीड नाउ इट दे आर बोथ इक्वल सो वंस अगेन द बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए the relative velocity of the boat with respect to river is always pointed towards b same equation hai similar rather setup hai as a previous question and your distance d diya hua so find the drift is situation mein is particular question mein the boat will not be able to reach point b because they are equal the uh, speeds are equal so tum khud socho why it will not be able to reach you can think of that on your own so try it out follow the very same process jo hum log ne previous question mein kiya and fir mera solution dekh lo excuse me theek hai so let's say the boat is somewhere here at this point let's say point c pe boat hai at some instant तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड फ्रेम है दैट बी रिजल्टेड ऑफ रिवर वेलोसिटी एज वेल एज द रिलेटिव वेलोसिटी सो रिवर वेलोसिटी इज टू द टू द राइट ठीक है नाउ ये थीटा है नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इज फाइंड द ड्रिफ्ट ठीक है सो इफ द ड्रिफ्ट इज जीरो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अपने को मतलब इफ द ड्रिफ्ट इज जीरो बोट विल रीच पॉइंट बी इफ इट इज नॉट जीरो तो ठीक है so we don't know maybe it reaches point b maybe it does not wo dekhta hai so yahan par once again i will write the equation for the rate of change of x coordinate and then the rate of change of this length l waise hum logne kiya tha kyunki dono mein cos theta aa raha tha jo eliminate kar pa rahe the apan so x dx by dt kya likho velocity ka x component that will be v minus v cos theta ye ek equation ho gaya fir we write the rate of change of uh, this length from the boat to point b so let's call that uh, length l cb ko l bolta hu at some instant 
तो डी एल बाई डी टी यहां पर पॉइंट बी यहां पर है और बोट मेरा पॉइंट सी पर है और ये एल है बोट के वाला सरी एक कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है सो अलोंग अलोंग द लाइन सी बी दिस एंगल थीटा सो अलोंग द लाइन सी बी इसका रेट ऑफ चेंज कितना वी कॉस थीटा माइनस वी सो डी एल बाई डी वुड बी v cos theta minus v, v cos theta minus v. पिछले केस में इट वॉज u cos theta minus v. ठीक है इस क्वेश्चन में दोनों स्पीड सेम है ना इसमें cos theta eliminate करना पड़ेगा as in the previous question. So you can follow the same process. But here if you notice the faster way is to just recognize कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है ना एक v माइनस वी कॉस थीटा है एक v cos theta minus v है So can I just directly write कि dx एक्स बाई डी टी इज माइनस डी एल बाई डी टी डी टी कैंसिल कर दिया मैंने सो डी एक्स माइनस डी एल अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो इनिशियली एक्स कॉर्डिनेट कहाँ कितना है जीरो ओरिजिन पर है टेकिंग दिस एस एक्स वाई फाइनली लेट से ये मेरा ड्रिफ्ट एस बोलता हूँ सो फाइनली एक्स कॉर्डिनेट एस हो गया अच्छा इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एल इज द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम पॉइंट बी इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड पॉइंट बी कितना है कैपिटल डी और फाइनली द बोट रीजस हियर तो डिस्टेंस कितना है एस फाइनल एक्स कॉर्डिनेट एंड फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड पॉइंट बी दोनों सेम ही हो गया इंटीग्रल डी एक्स इज एस इज इक्वल टू दिस इज नेगेटिव ऑफ एस माइनस डी देखो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा डी बाई टू सो दिस डिस्टेंस द ड्रिफ्ट इज बेसिकली हाफ द डिस्टेंस हाफ द विथ ऑफ द रिवर दैट इज योर आंसर आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू गेट इट इस क्वेश्चन को एक्चुअली ये बिना कोई इक्वेशन लिखे भी बिना मतलब ये इंटीग्रेशन वगैरह करे भी कर सकते हैं वे आफ्टर यू स्टडी द चैप्टर ऑफ पैराबोला इन मैथ्स वंस यू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस मैथ्स में और में पढ़ोगे उसके बाद ये क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट बाई रिकग्नाइजिंग दैट दिस विल बी अ पैराबोला एंड यू कैन फिगर आउट वेर द डायरेक्ट्रिक्स इस एंड देन डायरेक्टली राइट दिस आंसर अभी जो मैंने बोला अगर तुमको नहीं समझ में आया दैट्स ओके बिकॉज यू मे नॉट हैव स्टडीड द चैप्टर ऑफ पैराबोला इन मैथ्स एनी वे आई होप यू अंडरस्टूड दिस मैथड दिस द स्टैंडर्ड मेथड जो uh, हर चेज प्रॉब चेजिंग प्रॉब्लम है तुम यूज कर सकते हो देख लो नो ऐसा टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है ये पार्टिकल वन uh, लेट्स इट टू है पार्टिकल वन है सो पार्टिकल वन इज का वेलोसिटी इज ऑलवेज टूवर्ड्स टू वी ग्रेटर देन यू दिया हुआ है एंड वी वेक्टर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स टू सो फाइंड द टाइम टू मीट पार्टिकल टू का वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट पार्टिकल टू का वेलोसिटी यू वेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट ऐसे जा रहा है एंड पार्टिकल वन का ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू तो मतलब जैसे जैसे टू जाएगा वन का जो वेलोसिटी है वो एट एनी इंस्टेंट अगर टू यहां पर है तो वन का वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू और ये डिस्टेंस सपोज कुछ डी दे दिया तो इसको करने का तरीका एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली द सेम एज द रिवर बोर्ड प्रॉब्लम द फर्स्ट रिवर बोर्ड प्रॉब्लम दैट वी जस्ट डिड इसके पहले के पहले वाला प्रॉब्लम जो किया हम लोगों ने कितना टाइम लगाया टू मीट एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है वाई जस्ट इमेजिन यू गो इन द फ्रेम ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टू के फ्रेम में पॉइंट टू स्टेशनरी हो गया और पॉइंट वन के पास क्या वेलॉसिटी है एक तो एट एवरी इंस्टेंट उसका वेलॉसिटी वी टूअर्ड्स टू है और I have to subtract velocity of two in order to go in the frame of two. Well, I can write velocity of one with respect to two would be velocity of one minus velocity of two. So basically, v vector minus u vector. So v vector is always two on the side. Minus u vector is always to the right. No instant. Pe, v vector is always two on the side. Minus u is always to the right. What is this? Why is the river boat problem? Hai? Where the river is flowing with speed u. and the relative velocity of the boat with respect to the river is v this way always pointing towards 
दो पॉइंट टू हो गया यहाँ पे कितना टाइम लगा था वी डी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सेम प्रॉब्लम है ठीक है आई होप यू वन डिस्ट डोट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस अगेन दिस गो इन द फ्रेम ऑफ पॉइंट टू एंड यू विल रिकोगनाइज द एग्जैक्ट रिवर बोट प्रॉब्लम एंड दैट्स इट सेम प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट दैट सेम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर टाइम देख लो अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं प्रॉब्लम को v इक्वल टू यू दे दूं तो दोनों का वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड v है तो फाइन टाइम टू मीट तो नहीं पूछूंगा मैं आई होप नाउ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज विच प्रॉब्लम इज दिस दोनों का स्पीड अगर सेम है अलास क्यू फाइन द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स अब तो हो जाना चाहिए डायरेक्ट बताओ कितना होगा दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली द सेम एज अ सेकेंड रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अगेन फ्रेम ऑफ टू में जाओ टू के फ्रेम में टू स्टेशनरी हो गया और वन का वेलोसिटी एक टूवर्ड्स पॉइंट टू है और एक ऐसा है राइट right में क्योंकि टू लेफ्ट में जा रहा है तो टू के फ्रेम में वन के पास एक राइट right में कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का एट एवरी इंस्टेंट एक वेलोसिटी वन का टूवर्ड्स टू है और एक राइट right में फाइनली कहां पे वन विल एंड अपर कितना डिस्टेंस है ये तो निकाला था हम लोगों ने डी बाई टू नैसे आंसर ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा मतलब ओरिजिनल फ्रेम में क्या होगा कि पार्टिकल टू इज ट्रेवलिंग दिस वे पार्टिकल वन विल ट्रेवल दिस वे चेजिंग टू अल्टीमेटली वन का भी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा टू का भी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा दोनों का वेलोसिटी सेम है तो बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा ना and that separation eventually would be d by 2 this is the, how the problem will look like in the ground frame but in order to do the calculation just go in the frame of point 2 and it's our usual river boat problem again okay dekh lo so that's it for today i'll see you at the top good night